பிடித்த சீரியல்களின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் நெக்ஸ்டில் மட்டும் ஃப்ரீயா பாருங்கள் என்னாச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்களா அன்பு மச்சாங்க என்ன மாமா ஆச்சு எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க அன்பு மாமாவை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலையா அது அன்பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்ல இல்ல கையில அவரு எங்க போனாருன்னே தெரியல அவரை யாரு வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டிட்டு போகல நாங்க தெரியாம சொல்லிட்டோன்னு டாக்டர் சொன்னாரு எங்களுக்கே ஒண்ணுமே புரியல இதே தானே மல்லிகாம சொல்ல தேவ இல்லாம எல்லாரும் அவளை குத்த சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்பவாது உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சதா என்ன மாமா இது நீங்க போகும்போது அன்பு மாமா ஹாஸ்பிட்டல்ல இல்லன்னு சொல்றீங்க மல்லிகாவும் அதே தான் சொன்னா அப்படினா அவர் எங்க போனாரு அதாமா எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல நாங்க போய் டாக்டர் கிட்ட விசாரிச்சோம் அவன் எங்க போனானே தெரியலன்னு அவங்களும் சொல்றாங்க யார்ட்டையும் சொல்லாம அன்பு ஆஸ்பத்திரில இருந்து எங்க போயிருப்பான்னு எங்களுக்கு புரியல எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல தான் தேடணும் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல ஒருவேளை அந்த வேதநாயகி அவனை மறைச்சு வச்சிருப்பாளோ அப்படிங்கறதுக்காக அங்கேயும் போய் கேட்டு பார்த்துட்டோம் அவனும் எதுவும் தெரியாதுங்க ஒரே அவரை சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கணும் யார் பேச்ச கேட்காம அவர் இஷ்டத்துக்கு ஆடிட்டு இருக்காரு அன்பு மச்சனுக்கு இப்ப ஆடி வேற பட்டிருக்க எங்க போய் என்ன கஷ்டப்பட போறாரோ அந்த வேதனைக்கு அவரை ஏதாவது பண்ணிட்டானா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சரியான ஃபிராடுக்கா அன்பு மம்மா விஷயத்துல அவனும் வேதனாயி இந்த கூட்டு சேர்ந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு தோணுது மம்மா நம்ம போலீஸ் கிட்ட புகார் கொடுக்கலாமா புகார் கொடுத்து என்னமா பிரயோஜனம் அந்த போலீஸ்காரன் வழியா ஆஸ்பத்திரிக்கு அன்பு தேடிட்டு வந்து எங்க இருந்தாலும் ஒப்படைங்க அவன் மேல புகார் இருக்குன்னு சொல்லி எங்களை விரட்டிட்டு போறாங்க யார நம்புறது யார நம்பாம இருக்குதுன்னே தெரியலையே இப்படி அவசரப்பட்டு எல்லாருமே கோவப்பட்டதுனாலதான் அன்பு தம்பிக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வந்துச்சு சீக்கிரம் போய் அவரை தேடி கண்டுபிடிக்கிற வழிய பாருங்க ஒருவேளை அந்த வேதநாயகி கையில அன்பு தம்பி மாட்டியிருந்தாருன்னா அது அன்பு தம்பிக்கு தான் ஆபத்து சீக்கிரம் போங்க பெட்ரோல் இல்லையா நான் ஒருத்த பெட்ரோல் ஆன் பண்ணாம விட்டேன் நம்ம அன்பு சுந்தர மாதிரி தெரியுத கையில் எதை கட்டெல்லாம் கட்டியிருக்கு எதுக்கு இந்த பக்கம் போகிறான் இங்கே போய் பார்த்துரும்
நீங்களே உங்க அன்பு சுந்தரத்தை மறைச்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு இப்ப நீங்களே அவனை ஒப்படைக்கல நானே அவனை அடிச்சு எழுத்து போக வேண்டியது சார் உங்களுக்கு யார் சார் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தது வேற யார் கொடுத்துருப்பா எல்லாம் அந்த வேதனாகிய தான் இருக்கும் என்ன சார் அவங்க சொல்லி தானே நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க எங்களுக்கு யார் சொன்னாங்கன்றது முக்கியம் இல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா தெரிஞ்சா நாங்களே செக் பண்ணுவோம் சார் நீங்க பேச சத்தியமா எங்களுக்கு புரியல எங்க தம்பி அன்பு நாங்க எதுக்கு எங்க வீட்டுக்குள்ளே மறைச்சு வைக்கணும் ஒருவேளை அவன் தப்பு பண்ணிருந்தா கூட கொண்டு வந்து நாங்களே ஒப்படைப்போம் அவன் தான் எந்த தப்பு பண்ணுதையா சார் அவனை எதுக்கு நான் உங்கள்ட்ட ஒப்படைக்கணும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் உங்க தம்பியை கூப்பிடுங்க அதிகாரியையா எங்க தம்பி அன்பு சுந்தரம் ஓடி ஒளிகிற ஆள் கிடையாது அதையும் மீறி அவன் இப்ப தலைமறைவா இருக்கானா அதுக்கு காரணம் உங்களுடைய மிரட்டுதல் தான் அதுவும் பயந்தெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அன்பு சுந்தரம் அடிபட்ட புலி இப்போதைக்கு அவன் பதுங்கி இருக்கிறான் உங்க மிரட்டலுக்கு நாங்க ஒண்ணும் பயப்பட மாட்டோம் அன்பு இந்த வீட்டுல இல்ல உங்களுக்கு சந்தேகம்னா தாராளமா போய் தேடி பாத்துக்கோங்க மாடியில தெரிப்பா தப்பு <laughs> 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 வேலையாதானே இருக்கும் நம்ம அன்பண்ண இருக்கிற இடம் அந்த வேதனைக்கு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிருக்கு அவ வேற ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கான ராசு நம்ம குடும்பத்துக்கு எதிராக பெரிய சதி நடந்துட்டுடா நாம இப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அன்ப பெரிய ஆபத்துல சிக்கி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுதுடா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எப்ப அன்பு தம்பி காணாம போனாரோ அப்பத்துல இருந்தே அவருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்ச விஷயம் தானே சீக்கிரமா அவரை தேடி கண்டுபிடிக்கிற வழிய பாருங்க தெரியும் தெரியும் அதெல்லாம் யாரும் சொல்ல தேவையில்ல அவன் எங்க கூட பிறந்த தம்பி அவனை தேவை எங்களுக்கு தெரியாத ஆனா என் அன்பு மச்சா இருக்கிற இடம் உங்களுக்கு தான் தெரியலையே அப்புறம் இதுக்கு வெட்டிக்க அதை பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்படி வாய் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா எப்பறம் ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ள வருவான் இப்ப எதுக்கு அனாவசியமா பேசிட்டு இருக்கீங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் எங்க அண்ணனை பத்தி நீங்க ஒண்ணு கவலைப்பட வேண்டாம் அவர் உங்களுக்கு வேணும்னா அண்ணனா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு புருஷ அவரை பத்தி நான் தான் கவலைப்படணும் ஆமா அக்கா எனக்கு இவங்க மேல எல்லாம் நம்பிக்கையே இல்ல நாமளே அன்பு மாமாவை தேடி கண்டுபிடிக்கிற முயற்சியில இறங்குவோம் ஆமா மல்லிகா அதுதான் எனக்கும் கரெக்டு படுது முதல்ல கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் பாப்போம் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கு சொல்ற
நீங்க போய் பாத்துட்டு வந்து சொல்லுங்க நீங்க தானே அன்பு சுந்தர் தொட பிரதர்ஸ் எதுக்கு தங்கிட்டு இருக்கீங்க வேணும்னா நானே அந்த டெட் பாடியை தரந்து காட்ட சொல்றேன் நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்க கனவு <laughs> மல்லிகா சத்த மாதிரி பாக்கல <laughs> 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 ஆமாக்கா மல்லிகா அக்கா தான் கத்துனாங்க அவங்க ஏதோ கெட்ட கனவு கண்டிருக்காங்க போல என்னது கெட்ட கனவா கையில என்னன்னு கொஞ்சம் விவரமா கேளு என்னென்ன என்ன விஷயம் அவங்க யாரும் வீட்டில் இல்லையே அன்ப 
காப்பாற்றி விஷயத்த ராசி கிட்ட சொல்லணுமே இப்ப ராசி வீட்டுல இல்ல எப்படி சொல்றது எப்படி <laughs> 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 மாமாவுக்கு <laughs> 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 என்னது இவங்க இங்கே வராங்க இவங்க கிட்ட மாட்டினா நமக்கு தானே பிரச்சனை இந்த ரமேஷ் அண்ணங்கிட்ட சொன்னானா இல்லையா இவங்க வராங்க என்னம்மா லெகா அன்பு தம்பி வந்துருப்பாரா அப்படிதான் அந்த ரமேஷ் என்ன சொன்னாரு இங்கதான் இங்கேயாவது இருப்பாரு வாங்க பாக்கலாம் நான் வருகிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களா வராங்களா இல்ல அந்த ரமேஷ் தான் உலகி வச்சுட்டானா ஒண்ணுமே புரியலையே அடடா இந்த நேரத்துல போலீஸ் வேற கோயிலுக்கு வந்திருக்காங்களே யார் சொல்லி வந்திருப்பா ஒருவேளை வேதனாகி சொல்லிருப்பாளோ நாம இங்க இருக்கிறது அவளுக்கு எப்படி தெரியும் என்னடா இது புது புது பிரச்சனையா வந்துகிட்டு இருக்கு ஐயா 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 யோ நீ வந்ததுல இருந்து எனக்கு பத்து பீசா கிடைக்கல போயா இல்லைன்னா பெரிய அம்மனியா இருப்பா சும்மாரியா உன்னோட பெரிய ரோதனையா போச்சியா அம்மா 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 யோ தூட்டு கிட்டு ஏதா கேளியா கேட்டாதான் கிடைக்கும் என்னையா நீ சும்மா நின்று நான் அதுக்கு வரலையா சும்மாரியா என்ன பேபி அன்பு மச்சம் எங்கதான் இருக்கு போலீஸ்க்கு பயந்து எங்கேயாவது ஒளிஞ்சிருக்க போது எங்கயும் காணமே எங்கதானே வர சொன்னாரு எங்க போயிருப்பாரு சரி வாங்கக்கா அந்த சைடு போய் பாக்கலாம் யோ காலம் அடைக்கியா அன்பு ஆபத்துல இருக்கான்னு தெரிஞ்சது இல்லை நீங்க மூணு பேரும் எதுக்கு தனியா பார்க்க போனீங்க ஏதோ ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆய் இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே வேதனைக்கு ஒரு பக்கம் தேடிக்கிட்டு இருக்கா போலீஸ்காரங்க ஒரு பக்கம் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க பத்தாவதுக்கு பிடிக்காத நீங்க போய் பப்பரப்பா முன்னாடி நின்றுருக்கீங்க அவன் எப்படி வருவான் 
என்ன <laughs> ஐயோ நம்ம யாரு போயிருந்தாலும் ஒன்னும் பண்ணிருக்க முடியாது ஏன்னா அன்பு மச்சான் கோயிலுக்கு வரவே இல்ல இந்த ராமேஷ் ஒரு குடிகார அவன் யார பாத்து என்ன சொன்னானு எங்களுக்கு தெரியல அவன் சொன்னது உண்மையா பொய்யான்னு கூட இப்ப தெரியல ஆனா நாங்க ரமேஷ் அண்ணன பாத்தப்போ அவர் எங்க கிட்ட சொன்னாரு நான் அன்ப பாத்தன்னு நீங்க எங்க கிட்ட சொல்லாம அங்க போனதுனால அன்ப நானே நீங்க அங்க பாத்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியல அத பத்தி கேக்குறதுக்காக தான் நாங்க இங்க வந்தோம் நாங்க கோயில் முழுக்க தேடி பாத்துட்டோம் ஆனா அன்பு மாமா வரவே இல்ல ராசு ஒருவேளை அன்பு அங்கதான் இருந்திருப்பான் இந்த வெடியா முஞ்சுகளை எல்லாம் பார்த்த உடனே பாக்க பிடிக்காம அங்க இருந்து ஓடி இருப்பான் ஒருவேளை பாக்க பிடிக்காம இல்ல பாக்க பிடிக்காம தான் போயிருப்பான் யோ நலபாகம் சும்மா லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காத அன்பு மச்சா எங்களை பாத்து எதுக்கு ஓடி ஒளியணும் நாங்க என்ன அவரை போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுக்க போயிருக்கோம் அன்பு மச்சா முதல்ல ரமேஷ பாத்திருக்கவே பாத்திருக்காது பேசிருக்கவே பேசிருக்காது அந்தால என்னமோ குடிகாரம் குடிச்சிட்டு வளரிட்டு இருக்கான் அது நம்பி நாங்க போனதுதான் தப்பு அன்பு தம்பி கோயிலுக்கு வரதா சொன்னவரு நேரா நம்ம வீட்டுக்கே வர வேண்டியதுதானே எதுக்கு கோயிலுக்கு வர சொல்லணும் அதான் எனக்கு புரியல அது எப்படி வருவாரு போலீஸ் அவரை வேற தேடிக்கிட்டு இருக்கா அவர் பயந்து போய்தான் மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிட்டு இருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த ரமேஷ் சொன்னதுல சுத்தமா நம்பிக்கை இல்ல அவன் ஏதோ பொய் சொல்றான் அது பொய்யோ மெய்யோ அது எங்க கிட்ட நீங்க சொல்லிருக்கணும் சொல்லாம போனது தப்பு தானே நாங்க எதை செஞ்சாலும் உடனே தப்புன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்களே இனிமே யாராவது அன்பு தம்பிய பத்தி சொன்னா உடனே உங்க கிட்ட சொல்லி தொலைச்சிடுறோம் போதுமா இதோட இந்த பேச்சை விட்டுருங்க அத சொல்லி தொலைங்க அது போதும் இவங்க பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா கடுப்பா இருக்கு பேபி நம்ம மேல ஏன் இவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லாம பேசுறாங்க புரியவே இல்ல எனக்கு ஆமா உங்க மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லதான் இத வேற அடிக்கடி சொல்லணுமா அப்படி என்ன நம்பிக்கை இல்லாத மாதிரி நடந்துகிட்டோம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க பாப்போம் நீங்க பண்ற எல்லா விஷயமே நம்பிக்கை இல்லாத விஷயம் தான் அதுல என்னத்த குறிப்பா சொல்றது எனக்கு அதுங்கள்ட்ட பேச விருப்பமே இல்ல சொல்லிடுறேன் எது சொன்னாலும் குத்த சொல்லிக்கிட்டு குறை சொல்லிக்கிட்டு இது தப்பு அது தப்புனா என்ன சொல்றது இதுக்கப்புறம் அன்பவை பத்தி இதாவது தகவல் வந்தா அண்ணன் தம்பிங்க நம்ம தான் போய் பாக்கணும் அடுத்தவங்க போய் பாக்கவே கூடாது சொல்லிடு அன்பு மச்சம் கோயில்ல இருக்கிறதா ரமேஷ் சொன்னதும் நான் எவ்வளவு ஆசையா பாக்க போனேன் ஆனா அவர் அந்த கோயில் பக்கம் வந்த மாதிரியே தெரியல அவருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிருக்கும்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இப்ப எதுக்கு தேவை இல்லாம பயப்படுற அன்பு தம்பிக்கு ஒன்னும் ஆயிருக்காது ஆமாக்கா வீணா நீங்க மனசு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அன்பு மாமா பத்திரமா திரும்பி வந்துருவாரு அன்பு மச்சனுக்கு ஏற்கனவே அடி பலமா பட்டிருக்கு அதுதான் என்னோட பயமே ரமேஷ் அவரை பார்த்ததா சொன்னப்ப நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட ஆனா சொன்ன மாதிரி ஏன் மச்சா கோயிலுக்கு வரல அதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்க ஒன்னு அது பயத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் இல்ல அந்த வேதனாகிதான் அவரை கொண்டு போய் எங்கேயாவது மறைச்சு வச்சிருக்கணும் ரேவத்தியக்கா மல்லிகா ரொம்ப பயந்து போயிருக்காளா அன்பு தம்பிக்கு ஏதாவது ஆயிருக்குமோனு நினைச்சு ரொம்ப பயந்துருக்கா ஒருவேளை அன்பு தம்பிய கோயில்ல பாத்திருந்தா அவளுக்கு தைரியம் வந்திருக்கும் என்ன எது கட்டி போறீங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அதனாலதான் உன்னை கட்டி போடுறோம் எதுவுமே தெரியாம தான் ஊருட சுத்திட்டு 
கோயில் வாசல்ல போலீஸ்காரட்ட என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் என் தலைய பத்தி ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு அங்க தகவல் கொடுக்கறியா உங்ககிட்டதான் கையில் இருக்கும் வாய மூடிட்டு உட்காந்துருக்க பதில் சொல்லா இங்கே கழுத்து நினைச்சு கொண்டு சானா உன்னைய பத்தி எங்களுக்கு நல்லா தெரியுமடா அந்த ஜமீன் குடும்பத்துடைய உளவாளி தானே நீ எல்லாருக்கும் பொதுவான ஆள் மாதிரி நடிப்ப ஆனா வெளியில நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் கொண்டு போய் அந்த ஜமீன் குடும்பத்துக்கிட்ட ஒப்பிச்சிருவேன் அதுதானே நீ டேய் அந்த ஜமீன் வேதநாயகி எங்களை பத்தி உங்ககிட்ட என்ன சொன்னா நீ எங்களை பத்தி அவகிட்ட என்ன சொன்ன எல்லாத்தையும் ஒண்ணு விடாம சொல்லி சொல்லி இப்ப நீ சொல்லல ராசு என்ன சொன்னா அதுதான் நடக்கும் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு விடாம தெளிவா இப்பவே நீங்க சொல்றது எதுவுமே எனக்கு புரியல அந்த ஜமீனம்மா பார்த்து பல நாட்கள் ஆச்சு அவங்களுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அன்பு ஆனா பார்க்கவும் இல்ல என்ன நம்புங்க கூடவே போலீஸ்காரர் வேற இருந்திருக்காரு அப்போ அங்க கண்டிப்பா ஏதோ நடந்திருக்கு இந்த பையன் அன்பனை பத்தி ஏதோ போட்டு கொடுத்திருக்கான் பேசிக்கிட்டு ஒழுங்கு மரியாதை உண்மையை சொல்லு நான் உங்ககிட்ட பேசுற முறை எல்லாரும் பொறுமையா பேச மாட்டாங்க அழகு கோவக்காரன் குரவழிய கடிச்சு வச்சிருவான் ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லு பாண்டவர்களை பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும் எங்க கோவத்தை பல தடவை பார்த்தவன் நீ மறுபடியும் பார்க்கணுமா வேணாண்டா நீ தாங்க மாட்ட உண்மையை சொல்லு ஐயோ நான் எங்க அம்மா மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் அன்பு பார்க்கவே இல்ல என்ன நம்புங்க ஏய் உனக்கு தான் அம்மா இல்லன்னு எங்க எல்லாருக்குமே தெரியுமே இல்லாத அம்மா மேல போய் சத்தியம் பண்றியா உனக்கு கொல்லாம விட மாட்டேன் இவனுக்கு சரிப்பட்டு வராது இந்த முறை ஒரு சிறப்பு சிகிச்சை கொடுத்தாலும் உடனடிய அடுப்பங்கரைக்கு போய் அந்த ஜல்லிக்கரண்டிய அடுப்புல வச்சு பழுக்க காட்சி எடுத்துட்டு வாங்க நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு இந்த கள்ள மாடு எத்தனை சூடு தாங்க பாப்போம் பொங்க போய் எடுத்துட்டு வாங்க நீ கம்பிய பழுக்க போட்டு சூடு வைக்கிறது இல்ல கடப்பாரிய பழுக்க போட்டு சூடு வச்சா கூட இவன் சொல்ல மாட்டான் பிள்ள இருக்கடா ஒழுங்கு மறைதா உண்மையை சொல்லிடு அப்படி இல்ல தம்பிங்களா உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் போர் அடிக்கிறதோ கதவை திறந்து வெளு வெளு வெளுங்கடா இவன் உண்மையை சொல்லணும் இல்ல அவன் தேவையில்ல நமக்கு உண்மையை சொல்லல இவனுக்கு சோறு தண்ணி எதுவும் கொடுக்காதீங்களா இவன் கத்துறது கூட வாய துறக்கவே கூடாது அழகே அண்ணன் வேட்டி ஒத்த வாயில திணிச்சு விடுறான் அவன் மயங்கிருவான் ஒரு துண்டை வச்சு வாயில் அமைக்க ஒழுங்கா உனக்கு தெரிஞ்ச உண்மையே சொல்லிடு அப்படி இல்ல அப்பப்ப வந்து அடிச்சுட்டு போவோம் பாத்துக்க எடுத்து மூடிட்டு வாங்கடா சித்தப்பே ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப வந்து அவனுக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டு போய் 